nyingine ambalo nimelipa kichwa cha habari mume aficha usaliti mume aficha usaliti daktari mimi nampenda sana mume wangu lakini sasa amebadilika sana anaongea sorry eh, nimekisha habari ni mume asiyeficha usaliti mume asiyeficha usaliti nasema daktari mimi nampenda mm, mume wangu lakini sasa amebadilika sana anaongea na wanawake mbele yangu na mara moja alikuja na mchepuko hadi nyumbani daktari nifanyeje Wow, hili linaingia kwenye swali lile ambalo nimelijibu la Hadija. Nitakuuliza hujazunguza ndoa yako ina muda gani lakini mume wako anakusaliti na ameliweka wazi. Nitakuuliza swali kama alivyomuuliza Hadija, "Je, wewe kama mwanamke ndani ya ndoa, sawa, una uhakika kwamba unao uwezo wa kutosha wa kumsisimua mwanaume wakati wa tendo la ndoa?" Iwapo alikukuta wewe Bikra, kwa sehemu kubwa unajikuta kwamba mambo mengi huyajui ambayo yanasababisha mwanaume afurahie na atosheke na tendo la ndoa. Mwanamke anao uwezo kama na elimu ya kutosha, maarifa ya kutosha kumsaidia mwanaume aweze kuanzisha gori la pili, raundi ya pili, raundi ya tatu. Hai ni maelekezo ambayo nimeyaweka kwenye DVDs na majarida ambayo unaweza kuyaagizia nikakutumia kule uliko. Kwa hiyo naomba uliangalie hilo. Lingine ambalo lipo ambalo pasa uliangalie kwa mwanaume ambaye ameshahalalisha usaliti na hafichi usaliti ni mtu ambaye ameanza hata kufikiria kuachana na wewe sasa so, ameanza kufikiria hasa kuachana na wewe. Kwa hiyo anakutibua kwa, kutokua, kwa kuwa wazi juu ya mchepuko yake ili wewe kama unaondoka uondoke. Sasa amefikia mahali pabaya sana. Unapoona mpenzi wako hafichi usaliti mwanake hajali kama uhusiano huu unakufa au haufi. Kwa hiyo nakuomba dada yangu nipigie simu na maswali mengi ya kukuuliza ili niweze kukusaidia katika eneo hilo. Okay. Niingie kwenye swali lingine ambalo nimelipa kichwa cha habari mke mdokozi. Mke mdokozi. Dokta mimi naitwa Richard, umri wangu miaka 33. Ah uh, mi, mi, uh, mimi nikiweka hela nyumbani nakuta pesa zimepungua. Anachukua pesa bila kunitaarifu. Dokta hilo limeonyesha jinsi gani mke wangu sio mwaminifu na linanisaidia mimi kuona kwamba nilikosea kuoa mwanamke huyu anejia tamaa ya pesa nifanyeje ili abadilike? Wa well, swala sio ufanyeje ili abadilike, swala ni ufanyeje ili akupende. <laughs> ni kwamba huyu mwanamke hakupendi ila anapenda pesa. Na anachukua Akiamini kabisa kwamba wewe hutajua na lakini ana hata ukijua atakataa kwamba nimechukua. Kubwa ambalo napenda kulizungumza ni kwamba jitahidi uwe unampa pesa. Yeye mwenyewe mkononi mwake ambazo anaweza kuzitumia kwa mahitaji yake ya saluni, au kutaka kununua pedi, au kutaka kununua kitu fulani, at least uwe unampatia pesa mkononi. Sawa? Au kutokana na hali hiyo ambayo umeitambua, kama unaweka pesa Ungeza kuweza ungeza kuweza kwenye kwenye nani kwenye kwenye Mpesa lakini naona hilo kwa alifanya ni kwamba unapoweka pesa mwambie bwana nimeweka pesa hizi shilingi laki mbili sawa kama utakuwa una shida niambie nikuruhusu uchukue kwa hiyo ajue kwamba akipata shida akikwambia atapewa sasa kama hana uhakika kwamba akiomba atapewa ndio niamua kujichukulia yeye mwenyewe kwa tumeza mazingira ambapo dada anajiona kwamba anayo haki ya kukuambia kukuomba pesa alafu wewe ukampatia pesa hiyo bila mwanaoniko na kumbuka dada mmoja ananipigia simu ananiambia daktari huyu mwanaume yukoje hata ukiomba tu elfu moja maswali yanakuwa mengi kweli mwanamke mwanaume ina gana lazima atakiona buku anakiomba buku tu lakini maswali yanakuwa mengi inawakatisha tamaa niingie kwenye swali lingine ambalo eh nimempa kitu cha habari mke wa mtu ataka kuzaa na mchepuko Dokta na mpenzi ila ni mke wa mtu. Ananipenda sana hadi anataka nimpe mimba. Anizalie mtoto. Nifanyeje au niachane naye? Wow. Ni kweli amekupenda sana. Kiasi ambacho anaamini kwamba kikuzalia na wewe utampenda sana. Kwa maneno mengine ni kwamba hataki muachane. Sasa ni hivi ukizaa naye unaingia mahali pagumu sana. Kwa sababu utajua yule mtoto ni wako lakini hutakuwa na haki juu ya huyo mtoto utaendelea kuumia. Kwa hiyo ushauri wangu kwako achana naye tafuta mwanamke wa kuoa au wa kwako peke yako. Najua ataumia. Najua atakataa. 
lakini cha msingi jithamini wewe mwenyewe na jitengenezee maisha yako wewe mwenyewe kwa kupata mwanamke ambaye utajivunia kama ni wa kwako peke yako hilo litakuwa ni swali la mwisho ndugu msikilizaji mimi naitwa dr Paul Nelson ningependa nitoe namba zangu za simu namba zangu za simu naomba usisemwe kama dr wa Radolf Afrika na kama umesikiliza kipindi hiki siku ya Jumatano tambua kama itakuwa ni marudio kipindi hiki kinarudishwa kila siku ya Jumatatu na kinarudiwa siku ya Jumatano namba yangu ya simu isemwe kama dr wa Radolf Afrika au dr ushauri itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani namba ni 0 7 5 4 0 Narudia mara ya mwisho 0 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na kwa wale ambao wanapenda kupata mafundisho kwa njia ya maandishi na blogu ambayo unaweza kutembelea kwenye e, internet ambayo inaenda kwa jina la mfalme wa mapenzi. Kwa hiyo usiachanishe maneno andika mfalme wa mapenzi dot blogspot dot com. Mfalme wa mapenzi dot blogspot dot com. Na vile vile na blogu ya zamani ambayo vikao zile vilitoka 2013 vile vile inaenda kwa jina la Uh, 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 kumbatia penzi dot blogspot dot com kumbatia penzi dot blogspot dot com na unaweza kuniandikia barua pepe kimapenzi at yahoo dot com kimapenzi at yahoo dot com mungu akubariki na kutakia usiku mwema msikilizaji wa Radio Afrika mpaka wiki ijayo kwa herini